Салют, пипу! С вами Хьюман и я, Гзов Деков, точек смачного и такой ростной информации для вас. Так, это воно. А сегодня, друзья, я вам расскажу про украинскую игру Trash is Fun. Дізнаємося, чи потрапить эксклюзив от Sony до Steam. Глянем на маленькую, про те смачну новину про игру Scorn. Потом раздивимось с вами оновление для Minecraft. Поглянемо на новенькую игру от разработчиков Spec Ops. Ну а под конец пару слов про PS VR 2. Годивитися, я створив. Сумская студия Мартин Типос, она оголосила, что ее игра Трэш и Сфан у Стим, она уже там присутня, причем в дочасному доступе. Проект уже сейчас можно придбати за 99 гривен, то есть не так уже и много, и все эти кошти они будут спрямованы на громадську организацию Сумы. И эти кошти пойдут на поддержку наших Збройних сил Украины. И, до речі, цей фонд, он как раз и под опекой Збройних сил Украины, если я не плутаю. Ну а они, в свою очередь, постачают и аптечки, и тепловизоры, и медикаменты, и тощо. Сама же игра Трэш из Фан, она присвящена глобальному потеплению и сортированию отходов. Ну а наразі уже имеет два режима игры. Первый – это история, где вы перерабатываете сміття. Ну а второй – это навала зомби, где ваше задание – уничтожать врагов. Но приходится действовать на пятьох локациях Сумы, Львів, Стокгольм, Берлин и Японское море. У Трэш из Фан можно играть у кооперативную игру до четырех осіб, причем на одном пристрое. Ну, если это для вас сейчас актуально. При этом игра имеет очень разноманитный геймплей из вогнеметами, а также фирмовый саундтрек от VR Production. До речі, друзья, за три месяца дочасного доступа разработчики они планируют добавить и больше композиций, и больше комиксов, вы будете их видеть під час прохождения, для каждого уровня. Ну что, друзья, относительно популярный эксклюзив от Sony, он должен сейчас направиться в Steam на ПК. Так, друзья, это Returnal. Эту информацию пометил користувач под ником Nibelion в базе данных Steam. Сторинка в базе, она вместит опис игры и рядок, у якому згадується вежа Сизифа. А это, до речі, игровый режим, который нещодавно был выпущен как частина безкоштовного DLC. До речі, Returnal також был представлен в виток GeForce Now, а опера на це, то релиз у Steam виявляється дуже-дуже вирогідним. Ну а, друзі, якщо ви взагалі не в курсі або підзабули, то я вам нагадую, що сама гра була випущена минулого року, 30 квітня, на PS5. І розійшлася тиражем лише в 560 тисяч копій. І навіть не зважаючи на те, що її добре схвалили критики. Ну а враховуючи, що Returnal вийшов лише близько року тому, то це буде перший ексклюзив PS5, який виявиться на ПК за таким коротким проміжком часу. Ну, просто згадайте, скільки ми з вами чекали той же Horizon Zero Dawn. Хоррор гра Scorn, на розробники якого надихалися явно творчістю Ганса Гігера, они выпустили геймплей ролик, но коротенький. Девелоперы из сербской компании EBB Software, они уже неодноразово показывали химерные декорации игры, а вот теперь вы решили трошки рассказать и про зброю. Проте, друзья, одразу кажу, скор не является шутером. Игру можно будет пройти без застосування зброї. Тим паче, что ее сперше еще треба будет найти. Ну, зброю. Ну, а сами же разработчики, они вирішили додати зброю лише тому, чтобы гравець відчував себя більш комфортно. Але трошки не зрозуміла відмазка для мене, якщо ми з вами згадаємо амнезію, обидві частини особливо першу, або Outlast, там без зброї <смех> моторошно на мінімалках. Як... <смех> ну і якщо ви не знали, то Scorn було анонсовано ще у 2016 році. Гра успішно зібрала кошти на Kickstarter, але після цього розробники зникли з поля зору на кілька років. І лише потім, коли заручившись підтримкою Microsoft і BB Software, вони змогли назвати приблизно дату релізу. Це жовтень 22-го року. Тож Скорн вийде на ПК та Xbox Series, а також буде частиною Game Pass на обох згаданих платформах. Тобто так, на PS5, мабуть, все ж таки питаннячко. А тем часом оновлення для Minecraft под названием The Wild майже готове. Mojang и Microsoft они выпустят The Wild на всех платформах и уже 7 червня. Ну, або уже выпустили, если вы смотрите позже. Онова додасть нам два биомы, також мангровое болото и глубокую пятьму, або Deep Dark, яка приховує злісних мобів, таких как Визгун и Страж, та особливі ресурси. 
І, до речі, можна буде подорожувати човном із скринькою. Тож тепер не потрібно буде залишати припаси при перетині озера. Оновлення також додасть нам блок бруду, який зроблений із бруду та води, моба колекціонера предметів та жабу, яка виростає з пуголовків. Вона навіть виробляє жабічі ліхтарі після атаки магми. Ну а саме оновлення Wild буде доступне для завантаження 7 червня для гри Minecraft Bedrock Edition на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android та Windows, а також для Minecraft Java Edition на Windows, macOS та Linux. Студія, яка в нас відповідає за Spec Ops The Line та Dreadnought, у червні нас з вами потішить новим проєктом. І це в нас The Cycle Frontier, яка вже достатньо довгий час була в відкритому доступі безкоштовно роки три. Ну, в відкритому доступі я маю на увазі в дочасному. Творці описують The Cycle Frontier як PvP і PvE шутер. У ньому гравці вирушатимуть на планету Fortuna 3 у якості розвідників. А в рамках самої подорожі у героїв буде можливість підзагалити Заробити, зібрати ціни лут та ресурси. Але для цього доведеться продиратися через групи агресивної фауни та радіоактивних штормів, а також давати раду іншим гравцям, які складатимуть вам конкуренцію. Ну а зараз The Cycle Frontier він очолює перелік найбажаніших фрі-тупле ігор у Steam. Тож 22 червня, коли гра вийде у Steam та Epic Game Store, ні, її заполонять гравці. Ну, для розігріву творці із Ягер хочуть запустити дорелізний міні-сезон 8 червня. Масове виробництво гарнітур Sony PSVR 2 у нас буде почато вже у другій половині 22-го року. А от її вихід на ринок вже заплановано на початку 23-го. Про це нам повідомив авторитетний аналітик TF International Security Мін Чі Ку, який відомий своїми точними прогнозами про новинки Apple. І аналітик зазначив, що це попередні терміни, які, звичайно, можуть змінитися. Все буде залежати від готовності майбутніх VR-проєктів. Ну а за розрахунками Мін Чі Оку, Sony випустить приблизно півтора мільйона PS VR 2, і це тільки для початку. І, до речі, минулого тижня на онлайн-брифінгу з інвесторами лідер PlayStation, він же Джим Райан, розповів про подальші плани та опобіцяв на старті PSVR 2 понад 20 ігор для внутрішніх та сторонніх студій. І, до речі, нагадую, що у лютому Sony показала нам фінальний дизайн гарнітури PlayStation VR 2, також контролерів PSVR 2 Sense, ну а потім анонсувала для гарнітури перший великий ексклюзив по всесвіту Horizon із підзаголовком Call of the Mountain, якою займаються внутрішні студії PlayStation PlayStation, тобто Guerrilla та Fire Sprite. У грі, звичайно, буде свій протагоніст, але з'являться і старі персонажі, включно з героїною основної серії Елой. Все, друзі, я більше вас не мучу, наразі в мене для вас все. Ну і я вам щиро вдячний за те, що ви підтримуєте проект, що ви підписалися на мій стрімерський канал окремий. Ну а з вами, як завжди, був Хюмен і як завжди, кайфовий вам гри.